بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معكم الأستاذ أحمد راع الحسيني تدريسي في كلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلامية الجامعة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب نبدأ على بركة الله تعالى سلسلة من الدروس التعليمية في هذه القناة بالنسبة لمحاضرة اليوم ستكون لمادة الكمبيوتر أورجنايزيشن للمرحلة الأولى للدراسة الصباحي والمسائي مادتنا مادة الكمبيوتر أورجنايزيشن أخذنا بالبداية الملزمة الأولى اللي كانت تحتوي على المحاضرة الأولى والثانية وكانت عبارة عن مقدمة عن عن تركيب الحاسوب وأهم الأجزاء الموجودة في الحاسوب شرحناها اليوم راح نجي ناخذ موضوع هو Introduction to Computer Architecture مقدمة إلى معمارية الحاسوب إذا نجي للمقدمة هذه Most computers have similar architecture that combine software and hardware يعني أغلب الحاسبات هي متشابهة في معماريتها من ناحية السوفتوير والهاردوير نجي شنو المقصود مصطلح السوفتوير والهاردوير طبعا ذن مصطلحات أساسية بالمادة وبالحاسبات بصورة عامة هن مصطلحات أساسية مصطلح الهاردوير ومصطلح السوفتوير الهاردوير معناه The term hardware refer to the physical components of your computer such as system unit, mouse, computer, monitor مصطلح الهاردوير هو عبارة عن مصطلح يشير إلى الأجزاء الفيزيائية أو المكونات الفيزيائية of your computer من, من, من كمبيوترك يعني من حاسوبك الشخصي اللي هو مثل السيستم يونت يعني النظام بصورة عامة والماوس والكيبورد والشاشة وغيرها من باقي الأجزاء يعني كل جزء مادي ملموس باليد يعتبر هاردوير أي جزء مادي ملموس باليد يعتبر هاردوير مثل الكيبورد الماوس الشاشة الكيس مال الحاسبة غيرها هذه أجزاء الهاردوير أما بالنسبة للسوفتوير the software is the collection of instruction which make the computer work عبارة عن مجموعة من الإعازات والبرامج هي اللي تجعل الكمبيوتر يشتغل يعني السوفتوير يمثل اللي موجود بداخل الحاسبة من بالمبرامجيات من نظام التشغيل وبقية البرامج الموجودة في الحاسبة هذا بالنسبة للسلايد الأول السلايد الثاني Main component of hardware Basic component of computer system ذني شنو هن؟ هذني هن الأجزاء الأساسية للهاردوير أو نسميهن يعني ال basic component of computer system يعني شنو ال basic component الأجزاء الأساسية شنو هن؟ نجد ذني الأجزاء الأساسية أول وحدة هي ال input unit اللي هي معناها وحدات الإدخال ومثل ما تلاحظون بالرسم هذه وحدات الإدخال هنا اللي موجودة هي اللي دخل البيانات ل الحاسبة لغرض المعالجة هذا الجزء الأول الجزء الثاني هو Central Processing Unit يعني وحدة المعالجة المركزية اللي سميناها CPU رمزها CPU هذه الوحدة تتكون من أجزاء جدا مهمة شنو ذن الأجزاء الأجزاء هن Control Unit و Arithmetic and Logic Unit و Registers يعني وحدة السيطرة ووحدة الحساب والمنطق والمسجلات ذن الأجزاء الثلاثة اللي موجودات هنا بالرسم الـ ALU معناها الـ Arithmetic and Logic Unit والـ Control Unit والـ Memory يعني الـ RAM ذن الأجزاء اللي موجودات تدخل لهن البيانات منها وهن يقومون بعملية المعالجة ويتواصلن مع الـ Secondary Storage يعني الـ Hard يأخذن بيانات من عدة ورجعن إليه ومثل ما شوفون سلسلة العمليات شون تصير نجي بعدها Output Unit يعني وحدات الاخراج اللي هي هذه ورا ما تكمل العملية هنا راح تجي تخرج هنا عن طريق وحدات الاخراج اللي هي الاوتبوت يونت والميموري يونت ذكرناها احنا قلنا وحدة الذاكرة والسكندري ستورج اللي هي الهارد ديسك اللي هو يعتبر من وحدات الخزنة الثانوية ذن الاجزاء ذن الاجزاء جدا مهمات وراح نجي ايضا نشرحها نحن بالتفصيل بالسلايدات القادمة يعني خلال محاضرتنا اليوم السلايد اللي بعده Main Component of Hardware يعني المكونات الأساسية للهاردوير اللي ذكرناها قبل شوية هسه راح نجي نتطرق لهن نشرحهن أكثر أول وحدة ال Input Device احنا ذكرنا قبل شوية ال Input Device Input Device allow you to, inform, to input information to the computer and include things such as keyboard and mouse يعني وهي الأجهزة التي تسمح لك بإدخال المعلومات إلى كمبيوترك 
وتتضمن بعض الاجزاء مثل الكيبورد والماوس يعني هذه وحدات الادخال اللي عن طريق دخل البيانات الى الحاسبه اللي بعدها هي الاوتبوت ديفايس اوتبوت ديفايس allow you to output information from your computer and include the printer and the monitor يعني هاي الاجزاء اللي تخرج لك البيانات بعد المعالجة تخرج لك البيانات من الحاسبة هي الأجزاء التي تسمح لك بإخراج المعلومات من الحاسبة وتتضمن أجزاء مثل الطابعة والشاشة اللي بعدها هو الـ Peripheral Device الـ Peripheral Device Device is any device which you can attach to your computer هو عبارة عن أي جهاز يمكن أن يرتبط بالحاسوب مالتك نطلق عليه Peripheral Device زين هذه بالنسبة للمين كومبوننت اللي بعدها هو اللي بعدها تأكد من التسجيل جيد اللي بعدها هو parts of personal computer أولا the system unit عندنا مجموعة أجزاء نسميهن parts of computer of personal computer personal computer قلنا الحاسوب الشخصي و parts أجزاء الحاسوب الشخصي شنو هاي اجزاء الحاسوب الشخصي اللي هو البيرسونال كمبيوتر مثل ما هذا تشوفونه الكيس قدامكم هنا راح نجي لهذه الاجزاء راح ناخذ مجموعه اجزاء اول جزء هو السيستم يونت واللي بعده هو المذر بورد والسي بي يو والميموري مثل ما تلاحظون والروم والسيريال بورت والبارالل بورت والفيرسال سيريال باس راح نجيهن ذني بالتفصيل وحده وحده اول جزء هو السيستم يونت شنو السيستم يونت the system unit is name given to the main PC box which houses the various element which go together to make up the PC for instance within the system is motherboard يعني ما معنى انه السيستم يونت وهو الاسم المعطى الاسم المعطى المن لل PC box يعني الى صندوق الكمبيوتر وهو الاسم الذي يعطى للصندوق الرئيسي ويتضمن عناصر مختلفة والتي تكون مجتمعة أو تكون مجتمعة البي سي يعني تكون مجتمعة يعني هو الاسم اللي يعطى لصندوق الحاسوب الرئيسي ويحتوي على مجموعة أجزاء مهمة هذه الأجزاء هي مجتمعة تكون لي البيرسونال كمبيوتر الحاسوب الشخصي كمثال عليها أو أهم جزء بها هو المذر بورد المذر بورد المذر بورد هذا تشوفون هنا وهاي كل الاجزاء البقيه مرتبطه مع المذر بورد نجي المذر بورد شنو هو الجزء الثاني هو المذر بورد the system mother board is con content within your system unit and all the vital computer system plug directly into the system port يعني ما معنى شنو ما معنى انه يتم تضمين اللوحه الام داخل وحدة النظام الخاصة بك ويتم توصيل جميع أجهزة الكمبيوتر الحيوية مباشرة باللوحة الأم هذا تعريفها يعني اللوحة الأم هي اللوحة اللي ترتبط بيها كافة مكونات الحاسوب كافة أجهزة الحاسب اللي موجودة ترتبط هنا باللوحة الأم من, من الرام والهارد والسي دي والباور سبلاي وكل الأجزاء ترتبط باللوحة الأم زين اللي بعدها اللي هو السي بي يو الهاردوير هنا مجرد توضيح للسي بي يو السي بي يو سنترال بروسيسنج يونت از نورمالي ان انتل بونتيوم اور اكويلنت اند اتس ون اوف ذا موست امبورتانت كومبوننت وذن يور كمبيوتر يعني ما معنى هذا مو هو مو تعريف طبعا هذا للسي بي يو وانما هذا مجرد شويه توضيح له يقول عاده ما تكون سي بي يو او ما يعادلها من نوع الانتل بونتيوم هي واحده من اهم المكونات داخل جهاز الكمبيوتر زين هذا بالنسبة للسي بي يو أيضا راح نجي احنا ناخذ تعريفه بشكل مفصل تعريف السي بي يو فلا تعتمدون على هذا التعريف اللي بعدها هو الميموري أو الرام مثل ما تشوفون هذا بالصورة قدامكم ظاهر هذا هو الرام مال الحاسبة الرام هي اختصار لكلمة راندوم اكسس ميموري يعني ذاكرة الوصول العشوائي within your computer is where the operating system is loaded to when you which on your computer when you switch on your computer and also where you where your applications are copied to when you start an application ما معناش ان تعريف الرام هو المكان الذي يتم تحميل ال OS يعني نظام التشغيل operating system اليه عندما يتم تشغيل الكمبيوتر حيث 
يتم نسخ جميع تطبيقاتك عند بدء التشغيل او عند بدء تشغيل التطبيق الرئيسي اللي هو الويندوز شنو هاي التطبيقات مثل السوفت وير والوورد وغيرها يعني هي الذاكرة اللي تقوم بتحميل جميع المكونات من الهاردوير اللي من تتحمل تتحمل الرام عند بدء تشغيل اول ما تضغط على دقمة التشغيل زين وهو كذلك الرام ايضا يستخدم طبعا للمعالجة مع السي بي يو نجي للي بعده اللي هو الروم الروم اللي هو الراندوم او او ريد اونلي ميموري يعني ذاكرة القراءة فقط او نسميها البايوز اللي هو البيسك انبوت اوتبوت سيستم يعني من تسمع بايوز هو معناه هو نفس الروم هاي كملاحظة فالروم والروم يصير عبارة عن شريحة سوداء انا ما منزل لها صورة بس موجود لها هواي صور يعني موجودة آه عبارة عن شريحة سوداء مثبتة بداخل الكيس مثبتة بداخل الصندوق مال الحاسوب هذه تحتوي على برامج اساسية جدا مهمة بعملية التشغيل وهاي برامجها ثابتة ما تنمسح عكس الرام الرام من تطفي الحاسبة الكهرباء او تطفي الحاسبة يفقد كل بياناته من ترجع الحاسبة تشتغل مرة ثانية يرجع الرام يحمل بياناته اما الروم لا فبيها مجموعة برامج تقريبا خمس برامج ذن ثابتات تمت كتابة اثناء مرحلة التصنيع وذن يبقى ثابتات دائما أه ولا يعني ما 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 تروح هذه البيانات اذا تم اطفاء الحاسبة او غيرها او فصلت الكهرباء نجي لتعريف الروم شيبس اسبيشال شيب هيلد اون يور كمبيوتر سيستم ماذر بورد ات كونتين سوفت وير ات كونتين سوفت وير ويتش از ريكوايرد تو ميك يور كمبيوتر ورك وذن يور اوبريتنج سيستم يعني ما معناه هي عباره عن شريحه خاصه مثبته على لوحه نظام الكمبيوتر اللي هو الماذر بورد وتحتوي على البرامج المطلوبة لجعل الكمبيوتر الخاص بك يعمل مع نظام التشغيل صار واضح تعريفه يعني عبارة عن شريحة مثبتة هاي الشريحة وين بداخل ال الكمبيوتر بداخل صندوق الحاسوب هاي الشريحة تحتوي لمجموعة برامج هذه البرامج هي اللي تخلي ال النظام يبدأ بالتشغيل يعني هي اللي تنهض النظام بالتشغيل طبعا طلاب انا يعني جاي استعجل بالشرح واشرح بسرعة بسرعة على مود شوية الوقت لانه الفيديو اذا صار حجمه هواي او صار الفيديو طويل آه يعني راح شوية يصير قضية رفع على اليوتيوب صير قضية صعبة فحاول استعجل حتى يقل الوقت مال التسجيل على مود اقدر بسهولة ان شاء الله احمله على اليوتيوب واهم يعني ادعوكم انه تشتركون بالقناة اللي سويتها اني على يعني على اليوتيوب على مود اذا كل ما انزل يعني محاضرة جديدة او مادة علمية جديدة يعني توصلكم اشعارات انه نزلت هذه المحاضرة وايضا انا هذه المحاضرة راح يعني انزلها لكم راح انزلها بالكلاس روم ان شاء الله وبالتليجرام يعني راح ادزلكم الرابط مالتها على مود تدخلون ان شاء الله وتقرونها <تصفيق> نجي نستمر يعني السلايد اللي بعده اللي هو الكمبيوتر هاردوير كمبيوتر هاردوير شني كمبيوتر بيست انفورميشن سيستم CPIS are composed of hardware, software, database, pupil, telecommunication, and procedure. يعني هذا تعريف ال CPIS إذا قالك شنو تعريف ال CPIS تقول هو عبارة عن مجموعة من الهاردوير والسوفتوير وقواعد البيانات والناس والاتصالات والإجراءات هذا يعني عبارة عن تعريف لل CPIS. وشنو السي بي اس السي بي اي اس هذا منين يتكون اللي هو نظام المعلومات المستند على الكمبيوتر هذا السي بي اي اس منين يتكون يتكون من السنترال بروسيسنج يونت اللي هي السي بي يو والميموري اللي هي والميموري اللي هي برايمري اند سكندري ستورج يعني يقصد بها الرام وطلاب وين ما يسمعون ميموري يعني معناها الرام وين ما يسمعون سكندري ستورج يعني معناها وحدات الخزنة الثانوية اللي هي مثل الهارد وغيرها زين والانبوت تكن تكنولوجي والاوتبوت تكنولوجي والكوميونيكيشن تكنولوجي يعني وحدات الادخال والاخراج والذاكره والسنترال بروسيسنج يونت زين راح نجي لهن بالتفصيل السنترال بروسيسنج يونت هو السي بي يو ذني طبعا مهمات جدا ذني ارجو التركيز على هذا ذني يعني هذا الموضوع ارجو التركيز عليه السنترال بروسيسنج يونت ذا تعريف شني ذا سنترال بروسيسنج يونت بيرفورم ذا اكتشوال كومبيوتشنال Inside any computer, the CPU is microprocessor made up of millions of microprocessor transistors embedded in a cricket on a silicon wafer or chip. ما معناش إنه 
ما معناه انه السي بي يو هو عبارة عن وحدة معالجة مركزية بيرفورم يؤدي العمليات الحسابية داخل اي كمبيوتر داخل اي كمبيوتر اي يؤدي ملايين العمليات الحسابية وهو مكون من ترانسسترات مجهرية مدمجة في ذاكرة من رقاقة السيليكون اعيد التعريف وهو وحدة معالجة مركزية تؤدي كافة العمليات الحسابية داخل اي كمبيوتر وهي مصنوعة من ملايين الترانسسترات المجهرية المدمجة في دائرة من رقاقة السيليكون زين هذا السي بي يو ايش هذا السي بي يو يؤدي ثلاث وظائف رئيسيات هاي وظائف عامة اول وحدة هي فيتش ذا انستراكشن ذا نيكست انستراكشن يعني يجلب الايعاز القادم شنو الايعاز اللي جاي يريد يتنفذ هذا هو يجلب السي بي يو وديكود ذا انستراكشن ديكود ذا انستراكشن ديكود معناها فك الشفرة ديكود ذا انستراكشن يعني معناها يحلل هذا الايعاز يعني شلون يفك شفرته او يحلله شنو هو هذا الاعاز وشنو نوعيه اللي جاي بيها وشلون يريد يتنفذ ف واخر شيء هي اكسكيوت ذا انستراكشن يعني ينفذ الاعاز ينفذ الاعاز ورا ما جاب الاعاز بعدين حلله نو بينفذه فهنا ذن الثلاث خطوات ذا مايكرو بروسر هاز ديفرنت بوينتس ويتش بيرفورم ديفرنت فانكشنز المايكرو بروسر يحتوي على اجزاء مختلفه بتأدي وظائف مختلفة. أول جزء من هاي الأجزاء هي الكنترول يونت اللي هي وحدة السيطرة. أرثمتيك لوجيك يونت اللي نسميها أي أل يو اللي هي وحدة الحساب والمنطق والريجسترز اللي هي المسجلات. ذن راح نجيهن بالتفصيل ومثل ما ذكرنا ذني مهمات نرجو التركيز على هيج أمور لأنه جدا مهمة بالحاسبة. وهي أيضا معلومة تعتبر لكم حتى تتعلمون يعني شنو هاي أجزاء الحاسبة ومنين متكونة وشلون تشتغل. نجي للكنترول يونت. The control unit is the unit that directs and coordinates all unit of computer to execute program steps. يعني وهي الوحدة التي توجه كل مكونات الحاسوب حتى تنفذ البرامج. يعني هاي وحدة السيطرة اللي هي من اسمها control unit وحدة السيطرة تسيطر على جميع أجزاء الحاسبة وهي اللي توجه الحاسبة على مدة تنفذ البرامج. This operations include العمليات اللي يصير بداخل هذا ال 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 control unit يعني هاي عمليات control unit تضمن أشياء رئيسية يعني هنا يذكرها بصورة عامة أولا control to input and output device السيطر على وحدات الإدخال والإخراج يعني كل وحدات الإدخال والإخراج بالحاسبة السيطر عليها ال control unit اثنين entry and relatable of information from memory يعني إدخال واسترجاع المعلومات من الذاكرة ثلاثة routing of information between the memory و arithmetic logic unit يعني تدوير المعلومات بين الذاكرة اللي هي الرام ووحدة الحساب والمنطق اللي هي موجودة بداخل السي بي يو على مود تعالج المعلومات اذا هذا صار واضح هذا من ثلاث نقاط ننتقل بعدهن الى الموضوع او الحالة اللي بعدها اللي هي arithmetic and logic unit الجزء الثالث اللي هو اي ال يو ال arithmetic logic unit perform a processing of data include arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, division and logical operation يعني ما معناه وهو الجزء الذي يتضمن العملية أو تحدث بداخله العمليات الرياضية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والعمليات المنطقية اللي هي الأكبر والأصغر والمساواة يعني باختصار ال arithmetic and logic unit وهي الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الرياضية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة والمنطقية داخل الحاسوب والمنطقية مثل الأكبر والأصغر والمساواة إذا صار واضحات ننتقل للجزء الثالث اللي هو الريجسترز ريجسترز the register that the registers that store you very small amount of data and instructions for short period يعني ما معناه انه الريجسترات وهي المسجلات التي تخزن كميات صغيرة من البيانات والإعازات لوقت مؤقت نجي أهم الريجسترات عندنا خمسة ريجسترات مهمات جدا ذن الريجسترات شنو هن كل واحد شو اسمه وشنو شغله نحفظن هيك بهالشكل هذا كل واحد اسمه وشغله 
اول واحد اسمه بروجرام كاونتر نرمز له بي سي معناه عداد البرامج ات كونتين ذا ادريس اوف ذا نيكست انستراكشن تو اكسكيوت بس ركزوا شويه انه هذا الاول واحد اللي هو عداد البرامج هذا يحتوي على عنوان الايعاز القادم لغرض التنفيذ عنوان الايعاز القادم لغرض التنفيذ اللي بعده اسمه انستراكشن ريجستر اي ار هذا شيء يحتوي اللي هو انستراكشن ريجستر يعني معناه مسجل شلون مسجل الايعاز ات كونتين ذا انستراكشن بينك اكسكيوت يعني ما معناه يحتوي عنوان الايعاز اللي ه... اللي جاي يتنفذ يعني الايعاز من يريد يطب للتنفيذ يدخل عن طريق الاي ار هذا اللي هو الاي ار اللي بعده اللي هو ادرس ريجستر اي ار هذا يحتوي هولد ذا ادرس اوف ميموري لوكيشن هذا يحتوي عنوان موقع الذاكره يحتوي عنوان موقع الذاكره اللي بعده ميموري داتا ريجستر يعني مسجل بيانات الذاكره ام دي ار نرمز له او نسمي اسم ثاني اللي هو ميموري بفر ريجستر ام بي ار اللي هو نرمز له ام بي ار اتس هولد ذا انستراكشن اند ديت ديورنج ترانسفير هذا يحمل البيانات خلال النقل وكانما هو خزان مؤقت يجيب البيانات وينقلها يحمل البيانات او الاعازات يحمل الاعازات والبيانات اثناء النقل الثاء الخامس والاخير اللي هو اكيوميليتر اتس ريجستر that hold the data be used in arithmetic and logical operation and is it and also holds the result of processing operation ما معنى انه الريجستر اللي يحتوي على البيانات اللي هي تستخدم للارثمتيك اند لوجيك يونت يعني وحده الحساب والمنطق وكذلك يحتوي النتيجه النهائيه يعني ما معناه هو الريجستر ال مسؤول او الذي يحمل البيانات المستخدمه في العمليات الرياضيه والمنطقيه وعندنا سادسا مذكوره هذا الريجسترات يقول هذا الريجسترات تحمل البيانات خلال التنفيذ هاي مو كلش مهمه الاخيره اهم شيء هنا ذن الخمسه شلون يشتغلن هسه ذن انتهينا من عندهن مكونات الحاسوب اللي هن السنترال بروسنج يونت واجزائها اللي هن قلنا الكنترول يونت والارثمتيك لوجيك يونت والريجسترز ذن هن ومكوناتن طلاب هذا الريجسترز خاف تسمعون مرات يسموها الكاش ميموري هي الريجسترز نفسها الكاش ميموري يقول لك ايش قد الكاش ميموري مال الحاسبه فالريجسترز هي الكاش ميموري اللي هي الذاكره الصغيره اللي يصير بداخل السي بي يو هاي كمعلومه يعني نجي للي بعدها اللي هي السي بي يو اوبريشن يعني العمليات اللي اللي يصير بداخل السي بي يو تاكد من التسجيل جيد زين العمليات اللي تصير بداخل السي بي يو العمليات اللي تصير بداخل السي بي يو اولا انبوت اوف انبوت انستراكشنز اند ديتا بروجرام فروم ذا انبوت ديفايس اند ستور ذيم ان مين ميموري اندر دايركشن اوف كنترول يونت ما معناه شنو اول عمليه هي ادخال الايعازات والبيانات من أجهزة الإدخال وخزنها داخل الذاكرة الرئيسية تحت توجيه الكنترول يونت يعني إدخال المعلومات والبيانات من خلال أجهزة الإدخال إلى المين ميموري هنا تدخل وبتوجيه منين من الكنترول يونت الكنترول يونت هي مسيطرة على كل شيء هي توجه كل شيء يعني تقل لأجهزة الإدخال يعني أجهزة الإدخال دخلت معلومات هي راح توجه المين ميموري حتى تحفظ أجهزة الإدخال. زين. هذه مثل ما قلت هاي يسمونها السي بي يو أوبريشن يعني العمليات اللي تحدث بداخل السي بي يو، هاي أول عملية طبعاً ذن تحفظوهن مهمات تنحفظ هن ست عمليات ينحفظن كل وحدة هي والرسم الصغير مالتها. رسمهن أيضاً جداً بسيط بس مجرد شكل توضيحي. الحالة الثانية ذا كنترول أنتل إكزامينز one instruction and interrupt it يعني ما معنى انه السي بي يو تفحص الايعاز الاول one instruction معناه العفو الكنترول يونت كنترول يونت تفحص الايعاز الاول يعني الكنترول يونت تاخذ من المين ميموري الايعاز وتفحص شوف شنو هذا الايعاز قبل وين ما اجى الايعاز دخل هنا اجت الكنترول يونت اخذت نسخه من الايعاز تريد تشوف شنو الحاله الثالثه the control unit send Operate electronic signal to the ALU and main memory. طلاب إحنا ذن المصطلحات يعني حتى نتفق عليهن. ALU معناها arithmetic logic unit. 
وحده الحساب المنطق السي يو معناها الكنترول يونت وحده السيطره والام ام معناها المين ميموري اللي هي الذاكره الرئيسيه اللي هي الرام وين ما تشوف ام ام يعني الذاكره الرئيسيه مين ميموري يعني الرام هسه صار عندنا واضحات والسي بي يو هي وحده المعالجه المركزيه يعني ذني الرموز لازم ينفهمني يعني حتى واحد يفتهم شنو جاي يقرا فاذا قلنا هذا الايعاز اخذت اخذت نسخه من عده الكنترول يونت والنقطه الثالثه الكنترول يونت قلنا سند ابروريت الكترونيك سيجنال الكنترول يونت راح ترسل اشاره هذه اشاره الكترونيه مناسبه للمين ميموري وللاي ال يو ليش ترسل ذني الاي ال يو تقلها اكو ايعاز جاي على مود تتحضر الاي ال يو لتنفيذه والمين ميموري تعطيها اشاره تقلها يابا هذا الايعاز اللي عندك اللي اجى لغرض التنفيذ حولي للاي للاي ال يو على مود يتنفذ يعني الاي ال يو لان الاي ال يو هي وحده الحساب المنطق على مود تعالج الاي ال يو فالحاله الرابعه شو يصير ذا ريكوايرد داتا اتمز ار ترانسفير فروم مين ميموري تو ذا اي ال يو شوف يعني الغرض حتى ينحسب ويتعالج شوف ورا ما دزت الاشاره المين ميموري قبل حولت الايعاز المن حولته للاي ال يو على مود يعني الاي ال يو تنفذ هذا الايعاز الاي ال يو ايش راح تسوي اكيد راح تعالجه ورا ورا ما تعالجه شو تسوي ذا ريزولت از ترانسفير باك تو ذا مين ميموري الاي ال يو عالجته وسوت ورجعته للمين ميموري واضح صار صارت العمليه شلون واضحه شلون تسلسلها زين يقول ذا ستيبس فروم 2 تو 5 are continue until all instructions have been executed يعني معناها الخطوات من 2 الى 5 تتكرر ظل تتكرر الى ان تتنفذ كل الاعازات طبعا هذا اللي وضحناه هو عباره عن اعاز واحد طلاب هذه العمليات قد واحد يشوفها مفصله يقول يعني هاي معناها الحاسب ايش قد تاخذ وقت لا هذه العمليات تحدث كلها باجزاء من الثانيه العمليات هذه تدار وتحدث كلها باجزاء من ثانيه واحده يعني قد يكون يعني اقل من ربع الثانيه تحدث هاي العمليات كلها بداخل الحاسبة وتخرج لك النتائج النهائية. زين النقطة السادسة the CU يعني the control unit send the signal to the main memory in order to transfer the result to output device. معناها إنه the CU the control unit تطي ورا ما رجع لها الإعاز منا راح تطيها إشارة للمين ميموري تقولها يا به اخرج النتيجة النهائية خليها تروح للoutput device لأجهزة الإخراج. هذه انتهت بالنسبة لي سي بي يو اوبريشنز نجي الموضوع اللي بعدها انتراكشن امون كمبيوتر كومبوننتس ذني يعني شلون التفاعل يصير بداخل الكمبيوتر كومبوننت ذني يعني شلون تقروهن يعني بس تفهموه يعني مو كلش مهمات الميموري ادرس ريجستر وميموري بفر ريجستر يعني مخزن عنوان الذاكره ومخزن بيانات الذاكره او المخزن المؤقت للذاكره وريد فروم ميموري وانبوت اوتبوت ادرس ريجستر وانبوت اوتبوت بفر ريجستر ال اي او معناها انبوت اوتبوت هو ميموري مودل العنوان الموضوع الاخير اللي عندي اللي هو سيكونس اوف كنترول يونت اوبريشن تو فيتش انستراكشن فروم مين ميموري اللي نسميها فيتش سايكل هذا الموضوع اللي راح ناخذه اول شيء معناه هو سلسله الاجراءات اللي تحدث بداخل الكنترول يونت حتى تجلب الايعاز من المين ميموري يعني الكنترول يونت شلون تشتغل بداخلها شلون تجلب الايعاز من المين ميموري وين توديه وشلون تتم معالجته هذه يسموها فيتش سايكل يعني دائره فيتش يعني دائره جلب الايعازات وبيها رسومات ايضا اثنين ذن الرسومات هسه راح ناخذهن وتقدرون هاي ايضا هم ذن الخطوات ذن الخطوات وهذا الرسم مالتهن ذن الخطوات السبعه وهذا رسمهن راح اجي اوضح ذن الخطوات همين اوضحن على الرسم اول خطوه سبورت ذا بي سي يعني بروجرام كاونتر ريجستر اللي هو البي سي ريجستر وذ ذا ادريس اوف ذا انستراكشن ويتش از ذا نيكست انستراكشن اوف بروجرام يعني ما معنى اول خطوه انه يتم دعم البروجرام كاونتر عداد البرامج يتم دعمه اول خطوه انه يتم دعم البروجرام كاونتر ويتم توجيه البيانات اللي موجوده بداخله للام اي ار اذا هذه الخطوه هي with the address of the instruction which is the next instruction of the program الخطوه الثانيه transfer content of the pc registers to memory address register يعني ورا ما دعمنا وتاكدنا انه البيانات بي موجوده يتم تحويل البيانات يتم تحويل البيانات من البروجرام كاونتر للميموري ادرس ريجستر الام اي ار اند ترانسفير كنترول سيجنال تو ذا مين ميموري ما معنى انه يتم 
تحويل البيانات يتم تحويل أو نقل البيانات من البروجرام كاونتر إلى الـ MAR مثل ما موجود هنا قدامكم برسم يتم تحويل البيانات من البروجرام كاونتر إلى الـ MAR وتعطى إشارة للميان ميموري يعني الخطوة الثانية البيانات تتحول العفو الخطوة الثانية أنه البيانات تتحول من الـ PC إلى الـ MAR وتعطى إشارة للميان ميموري هاي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة Transfer Contents of Memory Location Address by MAR to the MDR يعني ما معنى أنه يتم يتم نقل مكونات يتم نقل مكونات الـ MAR إلى الـ MDR اللي هو ميموري داتا ريجستر مثل ما تلاحظون هنا بال هنا معناها يتم نقل مكونات الـ MAR هذا اللي مكوناته حاليا موجودة بداخل الذاكرة يتم نقل مكوناته المن إلى الـ MDR هاي الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة اللي هي شو تقول؟ The content of MDR are transferred to IR هذا الخطوة الرابعة مكونات الـ MDR تنقل إلى الـ IR الخطوة الخامسة العفو الخطوة الخامسة The operation code field opcode field of the instruction is decoded so that proper arithmetic or logical operation can be performed يعني ما معنى أنه تفك شفرة ال... نوضحها بالرسم هنا راح تفك الشفرة مال الإعاز هذا يعني شنو البيانات تحلل هنا البيانات بداخل هذا الاي ار راح تحلل البيانات على مود يتم تنفيذها مثل ما قايل هنا تحلل البيانات حتى تقوم الاردماتيك اند لوجيك اوبريشن بتنفيذ الاعازات او بمعالجتها The address of opcode data is sent from IR to MAR يعني ما معناه انه العنوان مال ال MAR ما معناه انه عنوان ال IR العفو يرسل الى ال MAR والخطوة الأخيرة السابعة The PC The PC is increment by one to point to the next instruction to be executed يعني معنا بعد ما تمت هذه العملية هنا بعد ما تمت هذه العملية وتحولت البيانات فكنا شفرتها وحولناها للأردمتك لوجيك يونت هاي كانت الخطوة السادسة أنه تحولها للأردمتك لوجيك يونت على مود تعالج ما معنى بعدها البي سي البروجرام كاونتر هاي الخطوه السابعه البي سي البروجرام كاونتر يزداد بمقدار واحد على مود يروح يجيب لي عاز الثاني على مود يروح يجيب لي عاز ثاني حتى يدخل لي عاز ثاني وهم تجرى عليه نفس العمليه هذا اللي عاز واحد العاز الثاني هم راح يفتر تجرى عليه نفس العمليه لان يتم معالجته والعاز الثالث وهكذا لان يتم يعني كافه الاعازات بعد شو يصير بداخل فيت سايكل الخطوه الثامنه افتر ديتيرمين ذا تايب اوف ذا انستراكشن جاست فيت ذا باي كنترول يونت اف The instruction opcode is arithmetic or logical operation. Then it must be performed by ALU. ما معنى أنه بعد تحديد نوع الإعاز المجلب من قبل ال control unit هل هو رياضي أو منطقي ليتم تنفيذه من قبل ال ALU. الخطوة التاسعة. If the instruction uses data in memory, determine where there are by transfer the content of MAR to ام ام يعني ما معنى انه اذا كان الاعاز يستخدم بيانات في الذاكره فتحدد اين موقعها ثم تنقل مكونات الام اي ار الى المين ميموري ومثل ما تلاحظون طبعا هذا قدامكم بالرسم تنقل مكونات الام اي ار اللي موجوده هنا الى المين ميموري يعني مكونات الام اي ار هسه وين موجوده بداخل المين ميموري اللي وراها شيء يصير اللي وراها سند ذا داتا اوبراند فروم Main memory to M to MDR. مكونات اللي بداخل ال main memory راح ترسل ال main ترسل ال MDR حتى على مود توصل هنا صير بداخل MDR. وراها the result of processing is moved from AC to MDR. ال MDR إيش راح يسوي راح يدز البيانات لل accumulator. ال accumulator. ال accumulator يطيه ال ALU. ال ALU تعالج ترجعها ال accumulator. ال accumulator ورا ما رجعت للبيانات معالجة رجعها لل MDR. ال MDR وين يوديها؟ يوديها للمين ميموري يرجعها للذاكرة الرئيسية على مود تعرضها لنا بأجهزة الإخراج. يعني يقول the result processing is moved from AC to MDR and then transferred from MDR to the location of the operation in main memory هو هذا الحكي معناه هسه اللي حكيته نفسيته شلون العملية جاي تصير.
جيد لحد هنا طبعا تنتهي المحاضرة ان شاء الله راح انزل لكم بعدها المحاضرة الثانية اللي هي يعني العفو الملزمة الثالثة اللي هي تحتوي على المحاضرة الخامسة والمحاضرة السادسة وارجو يعني مشاهدة الفيديو والتركيز بالكلام و يعني تحضير المحاضرة بشكل جيد وان شاء الله ايضا راح انزل لكم امتحان وانزل لكم واجب بيتي داخل ال عن طريق الجروبات مالتنا وحتى نشوف مستواكم ان شاء الله في هذه الماده نتمنى لكم كل التوفيق